Welcome. Today, my wife and myself are going to talk to you about three bowls that we've obtained from a friend of ours that uh, obtained it from a farmer who um, found it on his farm. Yes. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại nhưng mà sẽ quay trở lại với một lĩnh vực mới đó là bộ sưu tập những chiếc bát cổ của vợ chồng mình. Đây là một trong số ba món đồ, một cái bát và hai cái đĩa thời Minh của Trung Quốc nhưng đã được tìm thấy ở Việt Nam mình. What's unique about them is well, obviously they come from the, the Ming dynasty, right? So about five to six hundred years old, mm. and they were buried for a long time. Những chiếc bát cổ này thì cũng có niên đại tầm khoảng năm sáu trăm năm rồi. Có một cái thì đều có những cái đặc trưng riêng khác nhau và nó có những cái điểm đặc điểm rất là đặc biệt mà không phải dễ dàng tìm thấy trong số những cái bát được đào lên. So, so these three bowls, as you as you know, are pretty old and, and what's unique about them is they've got beautiful colors still. You can see the colors are very good mm. and the white is prominent, uh, mm. probably been preserved under the ground. Yes. Những chiếc bát này được tìm thấy ở dưới lòng đất nhưng mà được chôn vào bên trong những cái chum cái vại hoặc là những cái nồi bằng đồng vì thế cho nên là cái tình trạng những chiếc bát này vẫn còn rất là lành lặn và không bị xâm thực, không bị uh, môi trường phá hủy vì thế cho nên từ chất men của nó còn rất là đẹp. And what's interesting is these two are pretty much from the same set. Uh, you can see, yeah. so it's got a bee, it's got a monkey on it. It has a antelope, yes. a deer. Trên đĩa đều có những con ong này, uh, con khỉ, con hiêu hay con chim. Uh, ngoài ra thì nó có những hình bên ngoài, mặt ngoài là là vẽ những cái bông hoa rất là đẹp đấy thì cái tích này ở trong lịch sử Trung Quốc ấy, được các giới siêu tầm bát cổ họ nói lại với mình thì đây là tích tước lộc phong hầu như thế cho nên là đây là một cái đĩa rất đáng để siêu tầm. And the next one, what's unique about this one is that um, in our extensive collection that we do have, mm. this is the first time I've actually seen a squirrel. I'm not too sure what you call a squirrel in Vietnam. Con sao. Con sao. Con sao. Con sao. Uh, eating grape. Yes. And that makes it absolutely unique. Yes. Cái bát này thì có một cái đặc điểm đặc biệt và rất là hiếm. Mình thì cũng được may mắn là tiếp xúc được đến cả ngàn cái bát cổ thời Minh. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy một cái bát vẽ hình con sóc ăn trùm nho. Những cái nét vẽ thể hiện cái đẳng cấp của nghệ nhân. Đó. Mặt trong là vẽ hình một cái chùm nho Và một điều đặc biệt hơn nữa đó là cái chôn của cái bát này là chôn mộc Các bạn nhìn thấy cái khi mà mình chiếu đèn qua thì cái bát cũng thông cốt rất là đẹp So, so what my wife showing you is, is showing the translucent aspect of this yeah. bowl It's beautiful, it, it really the, the light goes through and you can actually see the, the design on the outside Yes, this very light Yes, yes. Yeah. Cái bát đĩa của thời Minh này thì nó rất là nhẹ, nhẹ rất là nhiều so với những cái bát bây giờ của chúng ta. So as you can see we have an extensive amount of pottery available over here. They're unique in each way. They most of them are flawless and no cracks in that. If you're interested, please like or share or comment and we'll get back to you as soon as we can. Các bạn có thể thấy trong bộ sưu tập của nhà mình thì có rất là nhiều những bát thời Minh mà được vẽ những hoa văn khác nhau. Thì ở những video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái bát hoặc đĩa mà có những cái hoa văn đặc biệt. Nếu các bạn có những câu hỏi gì thì các bạn hãy comment xuống phía dưới, mình sẽ quay trở lại và trả lời các bạn. Các bạn có nhiều thông tin hơn về những bát đĩa Thời Minh thì cũng vui lòng chia sẻ xuống comment để chúng ta có thể trao đổi thêm về loại bát đĩa cổ này. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.